Pe ni kliniki yafe mapenzi na Dr. Po Mwaipopo tokea jini mwanza Na kuletea mada ina yosema utamumiza mwanamke Ukisema maneno haya baada ya kumaliza kuseksi nae Na kuletea mada hii ikataka kuonyesha jinsi gani unaweza ukaribu usiano wako Badala ya kuboresha to kusema maneno ambayo yatapewa tafsiri mbaya au yatasababisha uonekane kwamba wewe hufai Kamwe usitarajie kwamba utaambiwa kila kitu ambalo linasumbua akili ya mpenzi wako. Kamwe usisubiri kuambiwa kila kitu. Lazima ujiongeze na uweze kuwa makini usije kufanya mambo ambayo baadaye unaweza ukaja ukayajutia. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba mpenzi wako ana akili na kila neno ambalo unalisema lazima litapitia chujio la aina fulani. Na chujio hilo linaweza likasababisha uhusiano wako kakwama kujikuta mpenzi wako hana uchangamfu kama zamani hacheki na wewe kama zamani hapendi kucheza ngoma ya kubwa na wewe kama zamani haya ni mambo ambayo utakutana nayo katika mahusiano ya kimapenzi kwa ni muhimu ufahamu maneno ambayo upasi kuyasema nimeshaweka video ya maneno ambayo unapaswa kuyasema na leo nakuletea mada na wasema maneno ambayo upasi kuyasema ili usije kumuumiza mpenzi wako La kwanza baada ya kumaliza tendo la ndoa epuka kumwambia mpenzi wako na kupenda sawa epuka upo uwezekano mkubwa sana wa kuonekana kwamba unaigiza tu iwapo mara nyingi unashindwa kumwambia mwanamke na kupenda nje ya pale anapokuwa amevua nguo tambua maneno yako wakati umemaliza kufanya tendo la ndoa yatakuwa hayana nguvu kabisa kumwambia mwanamke kumtamkia mwanamke ambaye anakupenda baada ya kumtia haipendezi kabisa kwa hiyo epuka kusomuza neno kama hilo na lingine ambapo kwanza nimewaambia wanawake vile vile ni kumwambia mwanamke asante sawa ha, hakuna sababu ya kumwambia mwanamke asante hebu fikiria mlikuwa mnapita eneo fulani mkakutana na rafiki lakini rafiki huyo alikuwa na haraka lakini akasema jamani Menikuta me, me lakini agezieni chakula mle Mimi naondoka nitalipa mimi Nikita kulipa hiki chakula changu Talipa mimi Anawacha wewe na mprinzi wako mnakula chakula Pamoja Je Baada ya kumaliza kula chakula Utamambia asante Yule mprinzi wako lionaye pale Na kati mwote mepewa I offer Au yeye ya kuambia asante Hakuna sababu ya kupewa asante Sabi, Kila mmoja anachangia chake Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema asante Nimezungumza mabugani unapaso ya seme kwenye video ambayo inazungumzia mambo ambayo unapaswa yaseme kwa epuka neno hilo vile vile unaweza kuonekana mtu feki na mbaya zaidi hmm. neno hili asante inapokuwa inatumika mara kwa mara inakuwa halina nguvu sawa inakuwa yani linaboa sawa ndipo inatumika mara kwa mara kila asante, asante. Lina boha. kwa linaboa kwa hiyo lazima ufahamu kwamba lazima utafute vitu tofauti kumwambia mpenzi wako na shukuru kwa kazi nzuri tuliyoifanya kwa pamoja kwa ushirikiano wako uliotoa kwenye eneo hili la ngoma ya wakubwa <laughs> sasa wengi asilimia zaidi ya 95 wateja wangu ni wanaume analizo ya nguvu za kiume na nani kwa unafahamu kabisa kwamba analizo ambalo linawasumbua akili wanaume wengi sana uwe na analizo la nguvu za kiume uwe na analizo la kuwahi kumaliza uwe na kibamia uwe makini sana unasema nini juu ya hali uliyonayo sawa ni jambo la msingi sana uepuke kusema Sijui kwa nini na wahi kumaliza Sijui kwa nini sikuizi Sisi si, na nguvu za kutosha Usiseme haya maneno Mwana mke tala misha juu umeshindu Ume wahi kupizi Sawa Au umeisha kagoli kamoja Au umeingiza ume ndani Ukasinzi ume kalalio umo ndani Epo kwa mna godolo umo ndani Kalala umo umo ndani Mwana mke naona anajua kumbu umefeli Kwa hiyo kuanza kusema Oh sijui kwa nini Sijui kwa nini Mwingine <laughs> wanasingizia wana, wana oh mawazo mengi siyo nini ah mna sio mawazo si kweli ni kweli stress inaweza kuleta hali kama hiyo lakini cha msingi ni kwamba usiseme wewe bwana pambana na hali yako sawa acha kumshukuru mama kama mwanamke ni mjanja atakusaidia mpaka ume usimame kama hana ujanja huo utambua ulikosea kuchagua mwanamke ambaye hana mautundu sawa ni jambo la msingi ufahamu kwamba ni jambo usizunguze kitu kama hicho <laughs> Lingine ambalo ni la msingi usijitafutie sifa. Baada ya kumtia mwanamke afu unatafuta sifa, unatafuta sifa. Unasema namuuliza hivi nimekutia vizuri, nimekutia vizuri. Umefika kilele, sijui ni nene. Mhm. Usiulize maswali kama hayo. 
uwe mtu wa kujiamini ujue kwamba kazi niliyoifanya hii matunda yake lazima mwanamke afike kileni kama una uhakika mwanamke alifika kileni ukoje dalili zake zikoje na video nimeiweka hapa dalili ya mpenzi aliyefika kileni ukoje nimeizungumzia itafute na yule anayedanganya maana yake 67 hadi 84 wanawake wanadanganya kama amefika kileni kumbe hajafika kio ni eneo ambalo tunaweza kushirikia vile vile na uweze kulifanyia kazi mbaya zaidi kwa wale ambao wana hawajaingia ndani ya ndoa baada ya kumtia mwanamke usimwambie sasa nenda nyumbani na rudi anaenda nenda basi nenda basi haipendezi sawa hata kama umemtia ndio ni mpenzi ambayo ni yule wa, wa viraka viraka na weka viraka kwa ajili ya mambo fulani fulani haipendezi kumwambia mwanawe nenda basi au baada ya kumtia tu nusu saa tu unaondoka haipendezi na sasa unakoja niondoke bwana na wai mahali fulani kama alikuwa na wai fulani na hapo kitu cha kuwai usinge kuja kabisa kwa hiyo epuka umemaliza kumtia mwanamke unamwambia aondoke au unamwambia na wahi mahali fulani anajisikia vibaya sana sawa ni jambo ambalo <laughs> lingine ambalo napaswa kuliepuka kuli, kuli uh, lisikia likatokea lika mdomoni mwako kusema mpenzi wangu wa zamani alikuwa anapenda kuninyonya korodani sana sijui uh, uh, sijui kwa nini alikuwa anapenda sana kuninyonya korodani usizungumze mpenzi wangu wa zamani alikuwa anakufanyia nini sawa hata kama alikuwa anakulamba uh, sehemu ya haja kubwa usizungumze haijalishi mambo ya mpe, wa, 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 mambo ya mpenzi wako wa zamani weka kabulini usizungumze unapokuwa na mwanamke mpenzi wangu wa zamani sio alikuwa ananiliamba lamba hivi alikuwa analamba kwa rodani zangu hivi alikuwa ananifanyia hivi a ah, a ah. usizungumze hujaulizwa kwani usizungumze katika maisha labda kama ukiulizwa unaweza kaamua kumtonesa kidogo kwa sababu asi ameuliza amejitakia mwenyewe sawa kama ameuliza sawa inaweza kuanzisha topic nzuri sana wapo unajua jinsi gani ya kuingizia hoja pale ambapo pata nafasi mwafaka. Sawa hilo jambo la msingi sana. Lingine ni kwamba mwanamke <laughs> akikuuliza, "Je, yeah, umeenjoy?" Mwanamke anataka kuuliza swali kama hilo. Sawa? <laughs> Usilete maneno ya aina yoyote kumwambia nimeenjoy au sijaenjoy. Na mbona nisikilize kwa nini nazungumza hivi, sawa? Yaani huyu mwanamke lazima awe ana uhakika. Na ndio maana channel hii inakusaidia ina, ina huyu mwanamke lazima awe ana uhakika anao uwezo wa kumsaidia mwanaume aenjoy wanaambia wanawake unapofanya mapenzi na mwanaume hata mguno hatoi sawa hata mguno hata crazy na wote hatoi tambua amepizi nusu amefurahia nusu ndio la ndoa mwanamke anajua mapenzi sawa sawa lazima ajue mwanaume amefurahia au jafurahia kwa kuna vitu unamfanyia mwanamke anafanya wewe mwenyewe una mwanaume unahitaji kusema kwamba nimefurahia au sijafurahia mwanamke mwenyewe anaona wazi wazi mwanaume ana maeneo mawili katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa fahamu katika maeneo hayo saba yakishirikiwa vizuri na kwa muda wa kutosha lazima mwanamke tapizi kwa kupiga kelele lazima kwa mwanamke anejua maneno hayo na kuyafanyia kazi vizuri itakuwa ni rahisi sana kwake kujua alichokifanya utamwona tu anacheka cheka. Anyway, by the way, nimeandaa video ya kufanya mapenzi kwenye kiti. <laughs> Nime video maalum siwezi nikaiweka hapa lakini nitaitolea mada yake. Faida ya kufanya mapenzi kwenye kiti. Yaani ile office chair au vitu vingine. Maana kuna faida kufanya sawa kama hoja wewe kufanya kwenye kiti utaona ni, ni kitu kigeni lakini inawezekana. Sawa? Hiyo ni mada kwa 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 mmoja hiyo video wakati naandaa mwanamke mmoja anatiwa kwenye kiti anacheka cheka tu anacheka cheka tu anacheka cheka tu yani napendeza kweli yani ndio hivyo ni kwamba lazima uwe na uhakika sawa lazima uwe na uhakika kwamba unachokifanya ni sahihi lazima huyu mtu apate burudani ya kutosha sawa hilo ni jambo la msingi uweze kuliangalia lingine mhm ambalo unapaswa kuepuka kusema ni kumwambia mwanamke hivi kwa nini wewe unachelewa sana kupizi? <laughs> kwa nini wewe unachelewa kupizi? Leo swali lina miba itamchoma sana mwanamke. Yaani unasababisha mwanamke ajione kama yeye ni kimeo. Sawa? Kwa nini unachelewa kupizi? Yaani yaani nimechelewa. Bora wengine wajaniambia hivyo. Wengine wewe wewe ndio umeshindwa kazi ya kunisaidia nipizi haraka. <laughs> Sawa mwanaume na maeneo kumi mwanamke na maeneo 16. Huyajui, unajua matatu tu. Rafu na mwambie mwanamke kwa nini umechelewa kupizi? Wana wanawake wengine wanaonacha wanawahi kupizi. Wamekudanganya hao. Wale kwa wanawahi kupizi wamekudanganya. Asilimia <laughs> 67 mpaka 84 wanawake wanadanganya kwamba wamepizi kumbe hawajapizi. Kwa hiyo usimlaumu mwanamke kwamba mbona wewe unachelewa kupizi? Kosa kubwa sana. Sawa? 
Lingine usije kumwambia mwanamke utanyoa lini mavuzi. Hata unamwambia mwanamke utanyoa lini mavuzi. Hata kama ana kichaka. Sio sio muda kuuliza huyo. <laughs> Tafuta njia nyingine ya kuuliza wakati mwingine. Sasa unaanza kuuliza bwana una mavuzi mengi. Ah ah. Bwana yaje kuuliza mbona makocha yako marefu. Yaani anaje kuuliza na makocha marefu. Anaje kuuliza kwa hiyo epuka. Kwanza kuna epuka epuka vitu ambavyo vina Epuka mwambie mpenzi wako umefanya fanya fanya mapenzi na mwanamke. Alafu unaanza kuita story. Bwana nilifanya mapenzi na mwanamke fulani alikuwa na gono ilikuwa ah bwana eh bwana alikuwa na gonolia alikuwa na kaswende sijui nini acha hizo stories sio wakati wake kama alifanya mapenzi na kaswende na mwanamke mwenye kaswende sasa nataka kumwambia mwanamke ndiye amemwambikiza kaswende au vipi au nataka kusema huyu mwanamke ana kaswende na yeye kama yule aliyetangulia kwa hiyo epuka maneno kama hayo usiropoke kama mwenda wazimu jitahidi sana Nia mnogo bako hapa wanaume wanawake mimba. <laughs> oh. Kondo mli pasuka, nje pasuka. Eti kondo. Kondo mli pasuka, nje pasuka. Ah ah. Siulize. Wajibika. Kama mpasuka kipata mimba. Kazi yako sio waanze kuuliza. Oh. Hivi unatumia majira. Unatumia. Unatumia kama jira. Kwa hiyo majira unatumia kama majira. Unatumia. Ah ah. Sio. Sio. Ikakula kwako. Sio rafiki yako ovyo bila commitment haipendezi. Ni jambo la msingi ambapo nasema uliangalia. Ningine nasema unamwambia mwanamke sipendi kunyonya uchi wa mwanamke. Tafadhali sana epuka. Usisiari yeye anakunyonya alafu nimwambia mimi wasipendi kunyonya uchi wa mwanamke. Epuka kusema neno kama haya. Nafutu kae kimya. Akikwambia bwana aninyonye, mwambie ngoja nitakapokuwa nimejifunza <laughs> usimwambie sipendi ndio hapo umejifunza nitaanza kwa hiyo bado sijajifunza nikufundishe ah ah mwambie ngoja kwanza nataka nijifunze kwanza wewe mbona una haraka mambo mazuri hataki haraka sawa kwa hiyo usimwambie bwana mimi usipendi kunyonya ah ah kuna muda utajifunza utaona utamu wake sawa kunyonya mwanamke uchi wake sawa kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba hakuna madhara kunyonya mwanamke kama uchanganyi changanya wanawake uchanganyi changanya uchanganyi changanya wanawake ovyo ovyo hapata madhara sawa hiyo nimeishazungumzia kwenye video kama nne hivi ambazo nimesha ziweka hapa lingine ambalo lingine ambalo unapaswa kulisema kama umemtia mwanamke vizuri sana alafu akapiga kelele sawa usianze kumtania mwambie ulipiga kelele kama mbwa unajisikia vibaya sana sawa nishakosea mimi siku moja lakini ilikuwa sio siku kama nimeweza kufanya mapenzi ah siku siku zimepita labda ndio kufanya na mapenzi nikamwambia ulikuwa unapiga kelele daktar 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 akajisikia hivyo kwenye na kelele ni kweli ulikuwa unapiga kelele lakini ilikuwa ni siku nyingine mbali kabisa kwa hiyo lazima uchepuke kidogo kwa kwa mwangalifu sawa kuna video nyingine zinakuja mtazamaji hii inasema ishara ya kuwa mpenzi wako akufaia ku sex na wewe na changwa moto ya ladha ya tendo la ndoa baada ya mwanamke kujifungua kwa pande zote mbili. Hizi ni video mbili ambazo zinakuja. Uh, lingine ni video nyingine ambayo nimeizungumzia hapo kufanya mapenzi kwenye kiti na kuaje na faida zake zikoje. Kwa hiyo kama hujajisajili ni mambo jisajili sawa kwenye kwenye, kwenye kuna kibox cha kundu pale kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ya jinsi ya kuwa mwanachama wa channel hii. Vile vile kama unahitaji video clips za kufanya mapenzi kwenye kiti jinsi ya kubana ume wa mwanaume jinsi ya kupizisha mwanamke mpaka maji ma, maji yanaruka kama bomba leo pasuka mikao mbalimbali ya tendo la ndoa jinsi ya kufanya mapenzi na mwanamke mnene na mwanaume mnene hayo yote yako kwenye clinic ya na video clips ambazo unaweza kutumia kwa njia ya email au barua pepe ya gmail kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo na ziuze hizo video clips sitoe bure shilingi 10000 sawa shilingi 10000 sio bure shule inauzwa sawa namba ni hii ifuatayo 0774999794097399 nitakuandikia hapo chini namba yangu hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tokea jini mwanzo na dr Paul Mwaipopo kwa heri